우리는 말을 조심해야 합니다. We should be careful with what we say. 알고 있습니다. 우리는 그들과 좋은 관계를 유지할 필요가 있어요. I know. We need to protect our good rapport with them. Exactly. 맞습니다. 다시 생각해 봅시다. 아하. How do we say this in English? Well, let's find out. So in this situation, what is going on is, 아, 이 말을 해야 될지 안 해야 될지, 아, 이거 이렇게 말하면은 그쪽에서 속상할지, 어, 조금 되게 예민한. It's a very sensitive issue. So that's what they are discussing in the dialogue. So let's take a closer look. The first line says, "We should be careful with what we say." We should be careful with what we say. 자, 우리는 말을 조심해야 합니다. So we should be careful는 우리가 조심해야 돼. With what we say는 우리가 무슨 말을 하는지 조심해야 돼. We should be careful. 왜냐하면은 we could say something and maybe, uh oh, we have a problem. 아주 조심스러워. It's a sensitive issue. So the other person says, I know. We need to protect our good rapport with them. I know. We need to protect our good rapport with them. 자, 알고 있습니다. I know. 네, 아시죠? Okay. We need to protect. 자, 우리는 보호를 해야 돼요. Yes. 어, 뭐를요? Our good rapport with them. 아, 이거는 조금 새로울 수도 있어요. Our good, 여기서는 rapport도 하지만 rapport. 이게 French에 이렇게 영향이 있어서 rapport가 아니라 rapport. T 발음이 없습니다. So we have to protect our good rapport with them. So this means, 이 좋은 good uh, rapport. 관계예요. 근데 이 관계라면은 아 선생님 relationship도 관계 아니에요? Well, that is true. But a rapport is more of a relationship은 가끔가다 되게 친한 어떤 관계고 rapport는 정말 아주 그냥 어, 이렇게 직장에서 아니면은 뭐 학교에서 그런 어떤 좋은 관계들 네 그럴 때 이런 단어를 많이 씁니다. 그래서 이런 이 클라이언트하고 좋은 관계가 있는데 그런데 그걸 말 함부로 해서 아 oh, we have to be careful 이런 뜻입니다. All right, exactly. 네 맞습니다. 다시 생각해 봅시다. Okay, let's think again. 이렇게 할까요? Let's think it over. 자, to think something over is 다시 생각해 봅시다. So, think about it again 보다는 let's think it over. 그런 표현이 있어요. Let's look at our entire dialogue. We should be careful with what we say. I know, we need to protect our good rapport with them. Exactly. Let's think it over. Okay? 한번 다시 생각. Let's, let's think, it one, think about it one more time. All right, let's look at some key points. Okay, rapport. This is a very good word, especially in the business world, because 이게 어떤 friends, 뭐 친구를 사귀는 것보다 좋은 관계를 유지하는 게 중요하죠. So, uh, rapport is 뭐 친밀한 관계. If you have a good rapport, close rapport, 이렇게 도 쓰죠. All right, I have a good rapport with my neighbors. 네, 완전 친구는 아니죠. I have a good rapport with my neighbors. 나는 이웃들과 좋은 관계를 맺고 있다. 뭐 친한 친구가 될 수도 있겠지만 관계가 아주 서로 이렇게 친절하게 뭐 서로 뭐 가끔가다 맛있는 것도 주고 뭐 갖다 주고 이런 nice rapport, a nice exchange, friendly exchange. Next sentence. We have a good rapport with all of our clients. We have a good rapport with all of our clients. 우리는 모든 고객들과 좋은 관계를 맺고 있습니다. So, to have a good rapport with your neighbors, to have a good rapport with your clients, or have a good rapport with your uh, boss, all of these are very important. So, relationship and 조금 더, it's a little bit closer in terms of, you know, the two parties. But the rapport is more of this kind of sort of friendly relationship or communication or understanding. Okay? So, rapport. Good rapport, close rapport, 같이 쓸수 있어요. 
Next one. Think it over. Think it over. Think it over. 다시 생각하다. So, why don't you think it over first? Why don't you think it over first? 자, 먼저 생각해보는 게 어때요? 자, so, 이 think over 이라는 건 다시 생각하기도 하지만 uh, Why don't you think it over? 이럴 때는 한번좀더 깊이 한번 생각해 본게 어떨까? 네, 이런 뜻도 있습니다. How about the next one? You should think it over before you decide. You should think it over before you decide. So, again, 결정하기 전에 잘 생각해 보세요. 네, 다시 생각해 보는 게잘 생각하겠죠. All right? So, to think something over means to think about something carefully and, you know, don't rush. 막 급하게 뭔가 결정하는 게 아니라 좀 이렇게 깊이 생각해 보고 뭐 다시 생각할 수도 있고 아니면 잘 생각해 보다. To think it over. Think it over. You know, before you make a big decision, you should always Think it over. Great. Let's now move on to shadowing.